Los vecinos ya están hartos de la delincuencia y han quemado un vehículo motorizado precisamente. Cuéntanos María Stephanie. Claudia, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás compañera? Muy buenos días, gracias por el pase de estudio y en efecto hemos llegado hasta la cuadra 3 de la calle Las Encinas porque a plena luz del día un delincuente que estaba en una moto intentó robarle el celular a una vecina de esta calle. Los vecinos indignados al ver los casos a diario, ¿qué es lo que hicieron? Intentaron capturar al delincuente, pero al ver que este se vio acorralado con todos los vecinos, huyó del lugar dejando no solamente el celular, sino también la moto. Pero eso no es todo, y es que los vecinos, en su intento de buscar justicia, quemaron esta moto. Y ahora, hay que mencionar, Claudia, que estamos en una zona bastante transitada. Estamos donde hay tres colegios exactamente, y... Este eh, robo se dio a las 8 y 20 de la mañana. Comentarte que los vecinos, al ver que no hay acción por parte de la municipalidad, ¿qué medidas han tomado? Tres cámaras de seguridad que ellos mismos han comprado, además por eh, las actividades que realizan, así como también eh, han colocado rejas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los delincuentes pues tomen esta zona y sigan delinquiendo. Vamos a hablar justamente acá con Edgar Quispe, él es dirigente de esta zona, para que nos hable justamente cómo es que ustedes vienen enfrentando, caballero, los casos de delincuencia que se vienen registrando. Me comentaba usted que la semana pasada nada más han asaltado una farmacia, a un vecino también robado, ustedes ya están cansados. Así es, en primer lugar, buenos días. Eh, en realidad nosotros los, los vecinos nos hemos organizado, pero no es suficiente, ¿no? Nosotros como vecinos informamos a las autoridades de los hechos, pero eh, las personas encargadas, indicadas para solucionar este problema y enfrentarlo es la policía. Hasta el propio Sereno tampoco no tiene la capacitación ni las armas pertinentes para enfrentarlos. Y bueno, como usted ha, ha aclarado muy bien, que hace unos días a una señora que, que atiende en una farmacia, una persona mujer vulnerable, la, eh, la han disparado, no solamente la han robado, la han disparado, ¿no? y es lamentable. Hola, caballero. Usted justamente al ver que esta vecina, indignada también, va detrás de esta moto, de este delincuente que estaba huyendo por este pasaje. La ayudan entre todos ustedes. Lamentablemente no logran capturar a este delincuente, pero sí a la, a la moto, que es donde él roba. Claro, eh, el hecho fue así, ¿no? La, la señora por la impotencia de ese momento no midió, incluso se expuso, ¿no? Y se, y, y fue, se enfrentó al delincuente. Y frecuentó unos, unos vecinos foráneos que estaban pasando por la calle, se identificaron con la causa, fueron un acto cívico, ¿no? Colaboraron a, en captura, tratar de capturar al delincuente, pero no fue posible, el delincuente más hábil, más fuerte y se escapó. Ahora, caballero, usted me comentó algo muy importante, que son las cámaras de seguridad que ustedes mismos como vecinos han colocado. Así es, así es. Nos, nos, nosotros los vecinos sí. hemos colaborado, hemos comprado nos, nuestras, nuestras cámaras con nuestras propias actividades por el tema de justamente el, grabar los hechos y una manera de, 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 de persuasión a los delincuentes. Pero hoy, pero hoy en día los delincuentes prácticamente a veces superan lo que es la cámara, supera, ya no, tiene, no tienen temor, le da igual... Y eso es lo que sucede. A ver, justamente acá, Claudio, tenemos a otro vecino también indignado sí. por esa situación. Caballero. Una suerte de nosotros ayer también que el delincuente no ha tenido, porque con esto olvide quién se mete. Sí. Entonces, como los padres de familia saltaron uh -huh. para socorrer a la señorita, entonces no tuvo que otra de fugarse y dejar la moto. Y los padres, cansados de la delincuencia, la moto para pato, como se dice criollamente, ¿no? Ahora, justamente eso, caballero. Nosotros dábamos cuenta que aquí hay colegios sí, sí. cerca. Esta zona es bastante transitada por lo Así que hemos es. estado. Y en todo este rato transcurrido no hemos visto la presencia, pues, de la policía o serenazgo, pese a que esta denuncia ya se ha hecho pública no, por ustedes. Justamente había dos policías, pero se fueron y el delincuente estaba ya tomando desayuno. ¿Y, y qué se iba a imaginar? Cuando se retiró la policía, sigue el hombre... Buscaba las víctimas y ya, pero, no, pero le salió el tiro por la culeta porque no se llevó el celular, pero perdió su moto. Claro. 
Bien, caballero, muchísimas gracias. Y entendemos, Claudia, como no, la indignación de todos los vecinos, pues, quienes han tomado esta medida. Solamente breve para comentarte, hay un, un reciente estudio que eh, arroja que más del 90% de los vecinos de San Martín de Porres, Comas y San Juan de Miraflores son eh, quienes temen al salir de sus domicilios para volverse víctimas de la delincuencia. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Gracias, María Estefania. Acciones temerarias que a veces los vecinos en su desesperación toman pero que deben evitar. Les contamos que 25 personas ligadas al Clan Los Gallegos fueron detenidos en un mega operativo realizado a nivel nacional. Inter